¿Qué tengo para contarles? Tengo mucho para contarles. Pero me dijo que tiene hambre. Entonces, que como está acá desde la mañana, <risa> hay que ir a comer. Eh, no, no, de verdad para nosotros, siempre, 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 cada vez que llego a Madrid, para mí es un privilegio estar aquí con la congregación, con la casa. Me siento como en familia, me siento como en casa. Eh, y como dijo Pastor, ya fueron un montón de veces por Israel. Yo le perdí el número, pero ustedes fueron un montón de veces por Israel. Y me acuerdo que la primera vez, la primera vez que le conocí, lo encontramos a él, estaba allí desayunando en el hotel, y se acerca y nos pregunta, escucha, no sé qué, y hace una pregunta y, y tengo un auto por acá, ¿recuerdas? Y estaba tapado de nieve el vehículo de él y andaba de luna de miel por allá. Este, y su vehículo se quedó tapado en la nieve, lo agarró la nieve, nunca cae tanta nieve por allá, pero ese día cayó nieve, este, porque bueno, el pastor llegó por allá, nos llevó la nieve. Y estuvimos ahí internados bajo la nieve un montón de tiempo, eso fue, fue un caos aquello. Y desde aquel entonces, ahí este, él, él está llegando todos, todos los años a Israel. Este año lamentablemente no pudieron llegar porque ustedes ya saben la situación, eh, lo que está sucediendo allí. Y, y la verdad es que muchos, muchos de nosotros allí en Israel, bueno, creo que muchos de ustedes, ¿siguen las noticias ustedes? ¿Saben más o menos lo que está pasando o me evito todo aquello y me salto? ¿Saben lo que pasa? Ok, eh, la verdad que sí saben lo que pasa, porque nosotros ayer justamente, Pastor, estábamos viniendo, como él dice, estábamos ahí en Toledo, fuimos con otra parte, gente que vino también de Israel, hay otro equipo, hoy es justamente ahora a las 12, estaban tomando el vuelo de regreso a casa, eh, y entonces ayer anduvimos por aquel lugar, y cuando regresamos a la tarde, eh, nosotros estamos alojados por la zona de Gran Vía, y el, el, el bus que nos estaba retornando eh, se queda como atascado en un lugar, porque un montón de policías en aquel sitio, y entonces la, la, la persona que, que nos estaba llevando nos dice, hay una manifestación. Bueno, no nos dijo de qué. Entonces digo, hay una manifestación, entonces el bus no les permite a ustedes bajar, habíamos algunos de Israel ahí adentro, no les permite a ustedes bajar, tienen que dar la vuelta con el autobús, el policía no les permite estarse por este lado. Así que caminen por ahí y van a llegar caminando. Pues sí, han derechito aquí caminando, van a llegar. Claro, lo que nunca nos dijo que nos íbamos a encontrar con lo que ustedes vieron en las noticias. Entonces había banderas que nosotros conocemos un poco y letreros que nos decían un montón de cosas. Y, y entonces habíamos quedado con gran parte del equipo, tipo ocho y media de la tarde, nos tenemos que volver a encontrar. Y lo que ellos hicieron fue encerrarse en su habitación del hotel y dijeron no nos encontramos nada porque tenemos mucho miedo de salir a la calle. Ahí afuera hay una manifestación en contra de Israel que nos están diciendo que somos unos montón de cosas, ¿sí? Este, y entonces les agarró un temor tremendo y se quedaron ahí encerrados, no vamos a salir, no vamos a salir. Y entonces nosotros les agarramos con amor y dijimos, no, vamos a entrar ahí adentro, vamos a ver de qué se trata esto, porque tenían letreros que no estaba muy claro lo que estaban diciendo y por qué estaban diciendo lo que estaban diciendo. Así que empezamos a preguntar ahí a la gente. Y, y la verdad es que, bueno, nos encontramos con cosas ahí que no estaban muy bien seguros. Algunos decían, no nos animamos a hablar porque tenemos un letrero aquí en la mano que sostenemos, pero no sabemos lo que... <risa> dice este letrero en definitiva pero acá estamos porque estamos eh, eh, en resumen lo que les quiero decir es que los que vienen de allá que no conocen, nosotros hablamos de español los que estaban con nosotros no, no entendían lo que estaba pasando pero los que vienen de allá tenían exactamente el mismo temor que ustedes cuando van para allá entonces ellos se metieron dentro de la habitación y dentro de la habitación pensaron que no vamos a salir de acá entonces mejor nos quedamos aquí porque tenían mucho miedo, miedo y miedo. Y nosotros les mostramos, no, no es tan así, no, no, no es tanto el miedo. Y la verdad que después, eso fue como, no sé, 35 minutos, quizás como máximo, 40 minutos, y aquello terminó y veíamos que la gente ya había bajado su bandera y andaba caminando y haciendo sus compras. Ustedes los madrileños gastan mucha plata. Eso me di cuenta, gastan, tienen plata ustedes acá en Madrid, yo me doy cuenta. No, ¿cómo que no? Ustedes tienen, tienen para gastar, viven para gastar. Este, en fin, quiero que sepan que nosotros desde Israel estamos orando por ustedes como también sabemos que ustedes están orando por nosotros y estoy aquí para decirles gracias gracias por, por orar por la nación de Israel sé que estamos en un tiempo clave estamos en tiempos bien determinantes y como nos dicen las escrituras nosotros tenemos que entender y tenemos que saber que Debemos aprender a ser una generación como los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Creo que muchos de nosotros a veces hacemos lo que hacemos sin saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Hoy estábamos en un en, en tiempo en la mañana y le preguntaba justamente a Mauri, le dije, ¿Te, por, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Será que ellos saben por qué están haciendo lo que estamos haciendo? Y entonces 
Él dice, sí, yo creo que sí, porque por esta edad ya toman estas decisiones, de edad para abajo toman otras decisiones, pero, pero quedó esa como pregunta en el aire, ¿no? Y nosotros, eh, eh, hace un tiempo atrás, el Señor, hace como dos años atrás, antes de que suceda lo que esté sucediendo en Israel, me empezó a hablar sobre un tema específico. Yo me preguntaba al Señor qué era lo que quería Él que comparta con ustedes en el día de hoy. Y entonces el Señor me dice, hace dos años te hablé. A veces nosotros pensamos que tiene que ser fresco de raíz sacado del horno, ¿no? Pero es que ustedes saben, la, la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia, eh, no, no tiene fecha de vencimiento. Usted sabe que la Biblia no tiene fecha de vencimiento. Y tampoco tiene un horario. Si bien tiene una época cronológica, pero el Señor no tiene reloj. ¿Sabían? Entonces nosotros a veces decimos, ¿qué pasa? Que Él llega tarde. Que Él nunca llega tarde, porque como no tiene reloj, Él sabe siempre llegar a tiempo. Pero no es que está llegando tarde. Entonces hace como dos años atrás, el Señor me había dado un mensaje que yo había... O sea, un mensaje más bien me había hablado, que yo después lo que hice fue compartirlo con gente. Pero cuando Él me habló a mí y me dio eso, yo había eh, comenzado a preguntar a otras personas, a otros compañeros, los ancianos que tenemos ahí en la congregación y otros pastores que viven allí en Israel, preguntarles si ellos entendían lo mismo que yo estaba entendiendo o estaba interpretando en aquel entonces. Y, y la verdad porque yo veía que el Señor me estaba diciendo, viene un tiempo a nivel global, global, no solamente territorial, a nivel global, en donde tienes que estar preparado. Ahora bien, yo no soy profeta ni nada por el estilo, pero el Señor me estaba diciendo que tenía que prepararme yo y mi casa, y los que me rodeaban. Entonces tenía que hacerlo de tal manera. Entonces voy, comparto con los pastores amigos, los ancianos de la congregación, y les digo, creo que el Señor me está diciendo esto, ¿qué es lo que ustedes sienten? Se pusieron a orar, nos pusimos a orar, empezamos a ver qué es lo que estaba pasando, y sorpresivamente, eh, para nosotros, muchos de esos eventos que el Señor nos estaba marcando, comenzaron lentamente a acontecer, como lo que nos está pasando ahora en la nación de Israel. Ahora, Muchos de nosotros, yo tengo una noticia para ustedes, no sé si ustedes saben que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos a veces un concepto erróneo, antes de darles la noticia, a veces tenemos como un concepto erróneo en donde se nos dice que si tú llegas al Mesías o si conoces a Jesús, absolutamente a todos tus problemas se borraron y no vas a tener ningún tipo de inconveniente, como que vas a ir sobre un camino súper fino. O sea, que no vas a tener ningún problema, ¿ok? Y cuando nosotros llegamos al Señor, repentinamente nos empiezan a pasar cosas raras. Yo no sé si a ustedes les pasa. O oh, que la finanza se empeora. Es más, cuando empezamos a tomar decisiones, decir, voy a tener un tiempo mayor de oración, voy a ayunar, ¿no se empiezan a despertar cosas? ¿No se empiezan a levantar conflictos? ¿No se empiezan a levantar situaciones que, como que, ¿para qué movimos lo que no teníamos que mover? Y entonces empiezan a suceder situaciones que nos empiezan a complicar y a veces ese tipo de situaciones que nosotros no queremos que se levanten porque puede ser muy pesado lo que se nos viene en ese momento, preferimos detenernos ahí y dejarlo a un costado. Recuerdo una vez, hubo una época que con la esposa mía, nosotros todos los días a las 10 de la noche nos habíamos tomado una decisión de decir, tenemos que reunirnos en la sala de la casa para tomar un tiempo de oración. Ahí estábamos los dos, a las 10 de la noche, todos los días empezábamos con tiempo de oración. Y les puedo asegurar que pasaron dos semanas y empezaron a suceder situaciones no muy agradables, al contrario, bien difíciles. Y entonces dijimos, es por la oración. O sea, la oración comenzó a levantar cosas en nuestra contra. Pero nos dimos cuenta que si nosotros dejábamos de tener aquel tiempo, entonces aquel iba a ganar mayor terreno. Y si aquel ganaba terreno, entonces ¿qué habíamos logrado? Simplemente dos semanas de cansancio, intentar despertar el asunto, lo tapamos y seguimos para otro lado. Y dijimos, no, esto hay que introducirnos dentro, ponerle la bomba dentro y que explote aquel asunto y que aquel se, se vaya. Nosotros sabemos, sabemos de qué se trata eso de conflicto ahí de bomba y todo aquello. Este... Así que le seguimos con la oración. Pero cuando el Señor me muestra un poco más profundo, que justamente el tema es, entra en lo profundo. El Señor me dice, quiero que entres en lo profundo, necesito que vayas a lo profundo. Si tú no vas a lo profundo, no vas a estar listo para compartirles a otros de lo que hay en lo profundo. Yo escuchaba eh, lo que comentaba eh, una de las chicas que estaba aquí en el, en el servicio de worship, que el testimonio que ella pudo dar, porque simplemente decidió entrar 
en lo profundo. Eh, y quiero, quiero explicarles eso desde, desde este punto. No sé si ustedes, como les dije, nosotros cuando llegamos al Señor generalmente tenemos situaciones que son conflictivas, pero seguimos permaneciendo en el Señor a pesar de que a veces haya conflictos. ¿Por qué? Porque estamos seguros que estamos en el camino correcto. ¿Ok? Hay algunos que por ahí decían, no, esto no es para mí, me voy. Pero hay otros que dicen, estoy en el camino correcto, lo encontré, es ahí, por más que venga la situación que me sobrevenga, allí estoy. Pero que no es fácil, no es fácil. Pero hay, hay varios puntos de cómo enfrentarse y cómo prepararse para eso. Nosotros, como nación, eh, el territorio de Israel, más del 50% de la población está listada en el ejército. Entonces, cada vez, una vez al año, tú tienes que prestarle servicio al ejército cuando tú terminaste tu servicio militar. Tanto varones y mujeres, todos, absolutamente todos, tenemos que prestarnos 35 días en el ejército todos los años. Es decir, que más del 50% de la población en Israel es soldado. Dentro de la iglesia, dentro del reino, todos somos soldados. ¿Es así o me equivoco? No hay un 50%, no solamente el pastor, no solamente el grupo de alabanza son soldados, sino que todos somos soldados de quién. Ok, pero a veces lo decimos verbalmente, pero no entendemos el concepto. O sea, ¿cuándo fuimos alistados? ¿Quién es nuestro general? ¿Quién es nuestro capitán? Decimos, es él. Pero a veces nosotros en, eh, nos mezclamos con los conceptos. Y ustedes saben que muchas veces, en realidad, quiénes somos los encargados, quién es el capitán, quién es el encargado de ese soldado, somos nosotros mismos, que tenemos que rendirles cuentas al Creador por sobre todas las cosas. Entonces, cuando nosotros entendemos que si somos soldados, sabemos que tenemos que estar listos para una batalla. ¿Es así o no? O sea, ¿El soldado para qué tiene que estar listo? ¿Para simplemente pararse en la puerta del gobierno para que le saquen fotos? No. Está preparado para cuando se levante un conflicto, él sabe qué rol tiene que cumplir dentro del escuadrón que le tocó estar. Cada uno de nosotros... Usted que está sentado ahí tiene un rol. Y si yo le pregunto cuál es su rol, ¿usted me lo sabe decir? No lo sé, es pregunta retórica. Cada uno de ustedes sabe qué tipo de respuesta tienen para dar y cuál es su rol dentro del reino. Pero que usted es un soldado, es un soldado. Si sabe cuál es su tipo de rango, no lo sé. Usted mismo lo va a tener que investigar con aquel que lo creó. Pero el punto es que tenemos que estar absolutamente todos preparados para la guerra espiritual, no física, espiritual. Hace dos años atrás, el Señor me había mostrado que yo no estaba preparado para la guerra espiritual, que iba a venir un tiempo, no solamente en mi vida espiritual, sino en la vida que nos, de los que me rodean, o sea, de la familia, bastante golpeado. ¿Por qué? Porque el Señor quería utilizar un proceso en nuestra vida para sacar bendición a otros. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero cuando estamos involucrados en situaciones conflictivas, no es porque caímos de repente en un pozo, es porque simplemente es parte de la formación del Señor para ser de bendición a otros. Y cuando te das cuenta que estabas en un pozo, solamente el que sabe salir de él está deseando caer en otro pozo. Eh, parece loco lo que les digo, ¿no? Es decir, ¿cómo saliste de ese pozo y te querés meter en otro pozo? Sí, porque en ese pozo tuve una experiencia que la quiero volver a repetir. Porque me encontré con alguien que en ese pozo me formó, me preparó, me seleccionó y me mostró algo completamente diferente. Pero no todos quieren ir a los pozos. Pero la verdad es que todos en algún momento de la vida van a caer en un pozo. Así que si escuchaban, querían que yo les traiga una buena noticia, les estoy dando una mala. La mala es que, cuidado con los pozos, que por ahí afuera hay unos cuantos, que pueden llegar a caer en uno de ellos. El, el Señor me había dicho, tienes que prepararte porque vas a entrar en un terreno complicado. Nosotros estábamos en la congregación allí en Israel y estábamos trabajando muy duro ya por varios años y estábamos bien, 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 bien enfocados en el ministerio local y el Señor entonces me dice que tome, que ceda, que dé un paso al costado, que, que me retire por un tiempo y que entre en lo profundo. Entonces lo que hice fue hablar con la congregación, hablé con los ancianos, con el liderazgo allí local y le dije, por seis meses me voy a tomar un descanso. O sea, no era un descanso, me voy a retirar de todo tipo de decisión, de todo tipo de liderazgo, de todo tipo, de todo lo que haya que hacer en la congregación, 
Olvídense, no existo. No quiere decir que me voy a ir por ahí a pasear por el mundo. Voy a estar siguiendo, o sea, voy a seguir llegando a los servicios, me voy a sentar por allí, pero no voy a ser parte de ninguna decisión de lo que esté pasando en el escenario. Entonces me tuve que desaparecer por completo seis meses para comenzar a entrar en lo que el Señor me había pedido que entre. Ahora, eso me lo pidió a mi pastor, no, te, no, no tienes que hacerlo por acá, mi personalidad es medio loca. Entonces el Señor me dijo, quiero que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque yo soy de aquellas personas que pienso que si no estoy, la cosa no funciona. No, no, no sabía delegar, hasta que tuve que aprender. No sé si hay gente aquí que, que cree que si yo no hago esto, si yo so, sé que tiene que tener tanta cantidad de sal, para que todos coman. No, o sea, si yo no le pongo esto, no hago aquello, no hago esto, si no le pongo el cable, no hago, no, no miro cómo está el baño, tengo que estar ahí. Y lo que lograba era un cansancio físico que no estaba ejerciendo en lo espiritual dentro de la casa lo que tenía que ejercitar y lo que como resultado tenía situaciones y confrontamientos es no está pasando esto, no estamos teniendo resultados en esto, no está funcionando esto, no está funcionando lo otro. Y entonces lo que en definitiva era que estaba dando mucho por acá y menos por acá. Equilibrio, se le llama aquello. Y cuando nosotros, los varones, estamos teniendo problemas en la casa, quiere decir que hay algo, hay algo que seguramente estamos haciendo mal, muchachos. Así que no se sientan como que, oh, esta mujer, señor. No, no, hay algo que hicimos mal. Entonces simplemente es, a ver, veamos qué es lo que estoy haciendo mal. Pues si tú comienzas a hacer las cosas bien, el ambiente va a comenzar a cambiar por completo. Somos capitanes de ese asunto. ¿Ok? Ahora, el señor me dijo, hace dos años atrás, necesito que por ese momento te ancles. No era que te vas a ir a tal nación, te vas a mover por esto, vas a hacer aquello, vas a llevar el extender las tanca, el la, 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 la sitio de tu tienda. Eso es lo que todos queremos escuchar, ¿no? Cuando nosotros nos encerramos y hablamos con el Señor, queremos escuchar que el Señor va a hacer esto, nos va a perdonar las deudas, se van a borrar las cuentas del banco de repente, va a crecer dinero de acá por allá. No lo sé, cosas así van a suceder. Pero el Señor me dijo, plum, quieto, estancado, ancla. Y dije, no, ¿cómo puede ser posible? Seis meses te estoy dando y me está diciendo que en esos seis meses tengo que poner un ancla, que tengo que quedarme quieto, ¿sí? Ancla. Porque viene un tiempo diferente. Ahora, yo vivo en el desierto, no nací en Argentina, pero vivo en el desierto. Y tuve que empezar a buscar, quería tratar de entender esto del concepto del ancla, que era lo que estaba tratando Dios de decirme. Y entonces me puse a buscar, por ahí por el diccionario, para qué sirve un ancla. Uh, empecé a compartir con algunos de los muchachos que conocía por allí y me decían, mira, cuando un barco va a ver la punta, tiene un ancla aquí, un ancla aquí, significa que tiene una gran cantidad de peso y que por eso le ponen dos el tamaño y todo lo demás y tienen uno. En definitiva, todas las anclas cumplen una misma función, ¿sabían? ¿La función de un ancla cuál es? O sea, que eso es el, 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 el final del asunto. Es cuando el barco se sale de la costa y se pone mar adentro, lo que tiene que hacer para que se quede estable, llamémosle que no se vaya a la deriva, tiene que soltar el ancla. Entonces si tú sueltas el ancla, llega la noche, te vas a dormir, y al otro día, a la mañana, cuando el equipo se levanta, el barco está en el mismo lugar o se fue. ¿Cómo puede ser posible si tenemos mar por todos lados? Hay una profundidad increíble. Una cosita tan pequeña puede sostener una cosa tan grande. ¿Cuál es el secreto? Tanto agua que tenemos debajo y no nos mueve, no nos lleva a la deriva. Es eso pequeño que hace que sostiene todo aquel barco. Entonces, en definitiva, el Señor lo que me estaba diciendo es, necesito que el barco tuyo, el que estás manejando, entiendas el concepto del ancla porque le tienes que poner profundidad. Entonces dije, ok, profundidad. Y ahí me di cuenta de algo en las Escrituras. Empecé a buscar en las Escrituras, traté de buscar donde hay anclas. Hay anclas, ¿eh? si buscan en las Escrituras se van a encontrar con, 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 con cosas relacionadas con el ancla. Pero empecé a buscar en las Escrituras. Dije, ¿qué tiene que ver el ancla con esto? ¿Qué, qué, con, ¿Por qué me tengo que quedar quieto? ¿Por qué me tengo que quedar estable? ¿Por qué me tengo que quedar estancado? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto, Señor? ¿Qué es lo que está viniendo? Entonces el Señor me dice que si yo no aprendo a utilizar el ancla, es porque no quiero entregar el control. Es decir, 
Si tú no sueltas el ancla, no estás entregando el control a Él. Me mostró esto. Era la época del verano. Estábamos en la casa preparando la piscina para los niños. Bueno, niños, ya no tan niños. Uno de ellos en el ejército, otra entra ahora en el mes de agosto y el otro pequeño también va rumbo para aquel, para aquel lado. Pero hace como dos años atrás estábamos preparando la piscina y cuando preparábamos la piscina, entonces empezamos a llenarle agua y yo veía que los jóvenes, los chicos, venían a la casa cuando ya estaba la piscina llena de agua eh, y disfrutaban. Disfrutaban, tenían ahí su encuentro, comían, escuchaban adoración, tenían un excelente tiempo y, y ahí estaban disfrutando de la vida. Y entonces el Señor me dice, ellos, en este mismísimo momento, en esta etapa de la vida, ellos son creyentes de piscina. ¿Escuchaste eso alguna vez? Creyentes de piscina. Yo dije, creyentes de piscina. Y entonces el Shabbat, el sábado, fui a la congregación y el Señor me muestra la imagen como que toda la congregación era una congregación de piscina. ¿Qué, ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué me estás diciendo? Entonces veía como que los hermanos venía uno con la tabla de surf que nunca iba a utilizar una piscina, aquel que venía con un elefancito, aquel que se pone para, para flotar ¿no? y todas esas cosas así. Este, no es que venían físicamente, simplemente que yo me los imaginaba. Y digo, creyentes de piscina. <ríe> y si yo le digo que nosotros aquí ahora somos creyentes de piscina, ¿usted qué me dice? ¿Disfrutaría estando en la piscina? disfrutaría estando en la piscina, claro que sí ¿por qué? porque tendría su tiempo de coinonía con este, con aquel conocería mucho más a esta persona estaríamos teniendo nuestro tiempo de adoración estaríamos teniendo a alguien que nos, siempre nos esté dando como un consejo, una palabra de ánimo, pero saben que el tiempo de piscina no dura toda la vida, el tiempo de la piscina son dos, tres horas, el fin de semana nos reunimos y terminó, al otro día hay que salir a trabajar Ahora, yo no me llevo a la piscina ni tampoco me llevo a los compañeros de la piscina, sino que yo me voy solo. Entonces el Señor me decía, es que en la piscina no se necesita ancla. Tú no vas a ver absolutamente a nadie que vaya a una piscina que tenga un ancla. ¿Por qué? Porque nos tenemos uno a los otros. La Biblia nos dice que donde dos o tres están reunidos, ahí estoy yo. Pero si yo me estoy saliendo a la realidad, que me fui de la piscina, ya está, ya no me voy con todo el equipo aquel que estaba, me estoy yendo, me estoy yendo el lunes al trabajo, me estoy yendo el lunes a la universidad, estoy en el martes en el trabajo, universidad o lo que fuese, entonces yo estoy entrando en lo profundo, porque me voy solo. Y ahí es donde yo tengo que aprender a activar el ancla. Y si yo no sé activar el ancla, entonces, soy fácil de ser llevado a la deriva. ¿Me explico? Porque por estar con conversaciones con otros que están en lo profundo, que me están atrayendo a lo profundo, que en realidad si yo no conozco lo profundo, puedo ser derivado, puedo ser llevado a la deriva por ellos, o puedo quedarme estancado y ponerme firme y dejar que pase el agua, dejar que pasen las horas y no recibir ningún tipo de interferencia de ellos. Y al contrario, lo que va a suceder es algo que nos sucede aquí en las Escrituras. Miren, yo quiero que vayamos juntos al libro de Lucas, capítulo 5. Hace como, cuando el Señor me habló de esto, nosotros vivimos en el desierto, pero tenemos una ciudad llamada Ilat. No sé si escucharon hablar de esa ciudad. Está ahí con la frontera, la zona sur, límite con Egipto. Y hay un mar. Esa ciudad lo que tiene, tiene un mar. Y ese mar se le llama Mar Rojo. Mucha gente se imagina que es el Mar Rojo por aquel la sangre de Moisés y todo aquello, las, las plagas. No, no tiene ninguna sangre. Simplemente se le llama Mar Rojo porque tiene las montañas del lado jordano, que por el atardecer son montañas de color rojo, el sol pega y el agua genera un efecto espejo y se ve el agua de color rojo. Por eso se le llama mar rojo. ¿okay? Cuando usted llega allí, entonces le dije a la esposa mía, nos fuimos de paseo por aquel lugar, cuando llegamos ahí dijimos, le dije, ¿qué te parece si hacemos algo eh, que a mí de verdad quería hacerlo, pero no sé si te animas lo hacemos? ¿Qué era lo que le dije? Hagamos buzo. ¿Sabes lo que es buzo? No? Bucear debajo del agua ponerse una máscara acá, ponerse una cosa acá pesada acá atrás y, y abajo del agua. Entonces le dije, hagamos buceo. Así que nos agarramos un profesor, ahí uno cada uno, 
Y aquel profesor empieza ahí, un curso rápido tomamos. En ese mismo momento ya nos estaban vistiendo, nos estaban diciendo, ¿hicieron esto antes? Nunca. Ok, tranquilos que va a salir bien. Vamos a estar abajo del agua, vamos a intentar, vamos a entrar primero 6 metros, luego vamos a llegar 20 metros. En 20 metros los oídos se van a empezar a plum. Vas a empezar a sentir un ruido efecto raro, eh, te va a golpear, vas a sentir como una especie de explosión, pero no te asustes. Este, si haces así con el dedo, quiere decir que está... Ok, ¿no? Quiere decir que está ok, no quiere decir que te van para arriba. Yo le hacía todo el tiempo así, me quiero ir para arriba, ¿eh? y él súper disfrutando de la vida, como dijo, qué rápido aprendió este, y yo que, que me quiero ir, que me quiero ir. Y no era, ¿no? Que, que él entendía que yo le estaba diciendo, está ok, todo está ok, no está nada ok. ¿Por qué? Porque él me dice, la nariz, olvídate, nosotros cuando entramos abajo del agua, la nariz no funciona, así que olvídese de la nariz. Solo tiene que respirar por la boca y esta parte de la garganta, debido a que ustedes están con una especie de gas que, que es un aire lo natural, todo esto se seca, se les va a secar la garganta. Pero van a ser los primeros 5 o 10 minutos. Si ustedes logran pasar esos primeros 5 o 10 minutos, ya está. Vamos a pasar un buen tiempo ahí abajo. El tanque tiene suficiente eh, aire para que ustedes puedan estar ahí debajo, pero es, es, hay algo que no puedes hacer, no puedes soltar... El coso aquel, porque obviamente estamos bajo, no vas a tener tiempo para poder, porque no puedes respirar, imagínense ustedes. Estamos con un montón de agua alrededor y aquellos anteojones que le ponen a uno. Así que estuvo bien interesante la experiencia. Y entonces ahí estábamos con la esposa. Vamos, ya escuchamos todo el curso, cómo funciona esto. Dijimos, pero esto está pesado. No, no, eso cuando ustedes bajan, que viene interesante, el peso desaparece. La fuerza de gravedad abajo, el tanque que ustedes llevan, se desaparece, es liviano. Así que empezamos. Y cuando empezamos a bajar, pasé los primeros, creo que habrán pasado como cinco minutos. Para mí eran cinco minutos, según él eran 30 segundos. Y entonces yo ya quería subir, ¿no? Y veía como que la luz que se ve arriba ya no hay más luz se empieza a poner oscuro el asunto ahí abajo pero los anteojos estos se empiezan a abrir y entonces empieza a entrar tu, tu vista se empieza a acostumbrar a lo que está ahí abajo y, y de repente no sé recibes otra visión anote eso cuando tú entras en la profundidad recibes una visión diferente que muy pocos pueden tener acceso a ella Ahora, yo perdí de vista a la esposa mía. No sabía dónde ella estaba. Y entonces aquel me llevaba adelante y ya en un momento me soltó. Y entonces me hace así como seña que mire adelante y como unos cuantos metros mío entraba como una especie de rayo de luz. No sé de dónde vino ese rayo de luz, pero entraba como una especie de rayo de luz y dije que debe ser una túnel que por acá me está sacando para afuera, listo, terminó el show este, no terminó nada. Entonces me dice, mira esto, y vi, empecé a ver algo tremendamente increíble que solamente usted lo puede ver si va ahí abajo. Así que yo les invito a todos que vayamos para ahí abajo porque no le pude sacar fotos, solamente lo tengo en la memoria. Entonces llegué ahí abajo y hay unos corales increíbles. ¿Vieron lo que ustedes ven por el National Air Geographic? Que entran con las cámaras ahí abajo. Bueno, nosotros vimos eso, unas, unas cosas increíbles, pececitos de colores. Estaba aquel del famoso ese naranjita que sale y se mete. Increíble, increíble. Entonces uno llega con las manitos, quiere tratar de tocar y no, 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 porque eso es naturaleza, no se puede tocar. Pero era tremendamente increíble. Entonces cuando salgo... Cuando terminó todo aquello, bien contento que lo había logrado, la experiencia que había tenido, todo me había quedado en la memoria. Entonces veo a la esposa mía y digo, wow, salió antes que yo, qué bueno, lo logró, qué, qué alegría. ¿Cómo te fue? Que nunca entré. <risa> Todavía estoy intentando respirar afuera del agua. Bueno, mal que no está acá, si no ya me hubiese bajado el escenario. Pero miren, ¿sabe lo que pasó? que después en el retorno yo le empecé a compartir a ella mi experiencia de la profundidad y le fascinó escuchar eso porque pude compartirle la experiencia y sabes que tú no puedes compartir lo profundo del Señor si no estuviste en lo profundo 
Muchos creyentes somos creyentes de piscina, de estar en el borde. Entonces, ¿qué hacemos? Nos metemos en el agua un poco por la mitad. ¡Wow! ¡Qué bueno que estuvo el servicio hoy! La alabanza estuvo excelente. La prédica, ¡wow! Ni se hable. Llegamos ahí afuera y nos avergonzamos de hablar del Señor. No tenemos una respuesta para darle a alguien. Entonces tratamos de buscar una palabra de oída. Me escuchó, ah, esto me pareció bueno. Y cuando nos preguntan algo no tenemos respuesta para dar. Porque no estamos en lo profundo. Entonces no conocemos la profundidad del Señor. Y si no conocemos la profundidad del Señor, lo que vamos a estar deseando es que llegue el próximo domingo para llegar nuevamente a la piscina y otra vez disfrutar de la piscina y los compañeros y el consejo y el abrazo y cómo te fue esta semana y qué tal estuvo y todo lo demás. Pero la realidad, la realidad es que el creyente de piscina es bien bueno, pero no puede vivir siendo creyente de piscina. Nosotros aquí recibimos entrenamiento, recibimos palabras, recibimos guías, recibimos consejos, recibimos absolutamente todo. Pero cuando tenemos que ir al centro, cuando tenemos que ir al medio, allí estamos solos y estamos representando el grupo de la piscina. Y si nos vamos para allá y están en lo profundo y no sabemos cómo hacerle, entonces podemos estar todo el tiempo en la piscina dándole vueltas. Libro de Lucas, capítulo 5, verso 1 al 11. Hay una historia bien interesante. Yo se la voy a leer rápido. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendidas de, ellos, de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una... Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, bien interesante que nos está diciendo de quién era la barca, que era de Simón Pedro, le rogó que le apertase de la tierra un poco. ¿Se dio cuenta lo que pidió el Señor? ¿Se dio cuenta o no se dio cuenta? Le dijo, a ver, ustedes llegaron ahora en esta barca, la pusieron en tierra firme, tierra firme, yo quiero salirme de la tierra firme, le dice el Señor. O sea, aléjenla de la tierra firme. ¿Qué significaba eso en la cultura hebrea, alejarse de la tierra firme? Era dejarse llevar o guiar por otro. Es decir, hay otro capitán en ese barco. El Señor lo que les está demostrando a ellos es, no tengan pena, porque de acá me pueden escuchar, si yo me muevo unos cuantos metros para atrás, también me van a poder escuchar. Quizás puedo visualizar diferente, pero me van a escuchar igual. ¿Pero cuál era el punto de él? El punto de él era demostrarles que él dependía del de arriba. Es decir, que se mueva su barca, a él no le iba a afectar el control que él tenía. Ahora bien, ¿estaba utilizando ancla o no estaba utilizando ancla? No había ancla, porque él solamente estaba ahí en el borde. Pero no tenía, porque no la necesitaba, porque él ya había pasado esa situación. Pero nos dice aquí, en el verso 4, cuando terminó de hablar, dijo Simón, dijo a Simón, y aquí está el secreto, boga mar adentro. Y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían estas barcas. Se dieron cuenta que para encontrar la bendición hay que entrar a lo profundo. Pedro, con todo su equipo de trabajo, dice que estuvieron toda la noche pescando y no lograron nada. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi padre nos llevaba a pescar y pescábamos con caña. Entonces nos íbamos al borde, no sé si hay aquí gente que practica aquello, nos llevábamos al borde de la orilla del agua, tirábamos la caña así o tirábamos una cosa así que se nos iba lejos, pluc, y sentíamos el movimiento de aquel que nos estaba comiendo y empezábamos a tironear y sacábamos un pez. ¿Pero qué sacábamos un pez? 
Entonces ese pez era o pequeño o era lo suficiente como para que lo tengamos ahí nosotros, pero no para ser de bendición a otros. Entonces para que nosotros podamos ser de bendición a otros y que nos autosustentemos, que era lo que estaba necesitando Pedro. Pedro era un empresario y que haya estado trabajando todo el tiempo y que no haya tenido resultados era muy malo. El Señor le había dicho, es que no, no funciona así. Éntrate en lo profundo, ve a lo profundo. Entonces cuando él va a lo profundo, la respuesta del Señor es, ahí hay bendición. Es que cuando tú te das cuenta de llegar a la profundidad, ahí es cuando viene la bendición. Y cuando la bendición viene, es tan grande la bendición que necesitas levantar la mano y empezar a llamar a los que estaban ahí alrededor. Porque que seamos creyentes de piscina no nos hace atraer a otros al Señor. ¿Me explico? Para que nosotros podamos extender las maravillas de Él, debemos conocer las maravillas de Él. Y tenemos que ser de bendición a otros, no simplemente entretenernos o estar entretenidos. Si el grupo de alabanza quiere subir, yo ya les estoy dando el paso. Los creyentes, a veces hay muchos creyentes de sinagoga, de sinagoga, perdón, nosotros allá hablamos de eso. A veces hay muchos creyentes de piscina que a veces confundimos las cosas y estamos saltando de fin de semana, de piscina a piscina, de fin de semana a fin de semana y creemos que vamos a encontrarnos, que el cambio va a venir aquí este fin de semana, el próximo fin de semana o el próximo fin de semana o el próximo fin de semana. En algún momento va a venir el cambio, en algún momento va, plum, va a explotar, algo va a suceder, el Señor me va a hablar de tal manera. Que mire, yo les voy a dar un secreto. Yo mientras estaba allí, ustedes estaban aquí en el tiempo de la adoración, mi corazón estaba quebrado. Ustedes saben, nosotros venimos de una nación que está en conflicto. Estamos atravesando una situación históricamente complicada. Cuando usted camina por las calles de Jerusalén, cuando anda por Israel, ve los rostros tristes de la gente. Triste, la gente está triste. No solamente por lo que les está pasando a ellos ahí, sino porque cuando abren las noticias y ven, el mundo está en contra nuestro. ¿Cómo puede ser que no nos estén entendiendo? ¿Por qué? Somos el pueblo elegido. Somos los primogénitos. Somos la tierra de Israel, vaya. ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué los creyentes incluso se están levantando hasta en contra del territorio de Israel? Y estamos allá y queremos traerle ánimo a los hermanos y a la gente y a ellos. Y digo, no se puede. A veces no se puede. Pero que el Señor ya me había alertado hace dos años atrás. Y me dijo, si tú no entras en lo profundo, entonces no vas a poder ser bendición a otros. Te vas a desgastar. Te vas a... Esto que decía Pastor de la puerta abierta es porque entramos en lo profundo. Y por haber estado en lo profundo, el Señor nos empezó a dar una visión que no teníamos. Pero ¿sabe qué? El estar en lo profundo y tener el ancla bien puesta y saber cuándo presionar el botón. El ancla, obviamente, ustedes ya se den cuenta a este punto que es Yeshua, que es el Señor. Si tú no tienes el ancla en tu barca siempre una barca tiene un ancla una embarcación siempre va a tener un ancla una buena ¿no? pero algunos la tienen como para la foto cuando tú estás el barco puede estar en la orilla pero el barco en la orilla no necesita ancla ¿Qué necesita el barco en la orilla? Tirar una soga y amarrarse a un pilón que hay por ahí. Y ahí se queda amarrado. ¿Por qué? Porque ahí está en zona de control. Porque ahí está seguro. Ahí sabe que no necesita un ancla porque no se va a ir a ninguna deriva. Pero cuando tú te vas a lo profundo, para no irte a la deriva, necesitas saber cuándo presionar el botón de Yeshua para que se active tu barca y para que 
tormenta que pase la barca siga siendo estable todos y cada uno de acá tenemos situaciones eso que nos ha sobrevenido a nosotros allí en Israel nosotros, nosotros sabemos que es temporal pero sabemos que mañana va a venir otra situación y otra situación y otra situación y ustedes dicen pero cómo puede ser que entonces vivas ahí porque no agarras tu familia y te vas muchos me dicen eso ¿Por qué no agarras tu familia y te vas de ahí? Porque yo sé que estoy en la barca en donde el Señor está. Porque yo sé que tengo el ancla que Él me dijo que active. Yo cuando les termino de decir que cuando estaba aquí, mi corazón se quebraba y digo, ustedes aquí están haciendo un trabajo excelente. Yo dije, esto es como un pedacito de cielo. Pastor, yo cuando llego acá siento que hay, estoy en un pedacito de cielo. Yo no conozco la profundidad que ustedes van, pero yo estoy seguro que ustedes se van bien profundo. Bien profundo. Porque para que nos puedan llevar al lugar en donde ustedes nos están llevando, ustedes llegaron a lugares en donde nosotros no conocemos. Y nos están dando de esa experiencia. Entonces, se dan cuenta. Yo, yo des, desearía poner un avión y traer a todos los de Israel para acá, pastor. Ellos saben entrar en lo profundo. Ellos saben estar en lo profundo. Vengan, recibamos un saborcito de, de cómo se adora ahí arriba. Pero a veces, los que están acá no se dan cuenta. Ustedes no se dan cuenta de lo que tienen no se dan cuenta yo veía a la pastora aquí veía al pastor dije ¿cuándo fue Señor el momento que ellos supieron darle el botón al ancla? ¿cuándo fue? porque yo no creo que todo fue luz alegría hubo llantos hubo tristezas hace un tiempo el Señor me dice tu ancla está puesta pero ¿sabes qué? hay algo que no entendiste dije Señor ¿qué es lo que no entendí? es que había otras barcas con Él y ¿qué me querés decir Señor? es que la barca tuya es una pero hay otras barcas que van a surgir después y entonces dije ¿qué es lo que me quiere decir? que no lo entendía y justo estábamos en un viaje familiar fuera y andábamos por ahí por los Estados Unidos y encontramos una sala, una especie de carpa de oración, en donde le dije a la esposa mía, quiero que entremos ahí adentro con los chicos. Tres chicos. Y dije, vamos ahí adentro. Ellos estaban orando todos los días ahí adentro. Nos metimos en esa carpa de oración. Y miren, cuando apenas entramos a esa carpa de oración, yo no sé si usted experimentó una visitación del Espíritu Santo familiar familiar a veces nosotros tenemos experiencias con el Espíritu Santo individuales y personales y eso es válido pero el Señor me estaba diciendo esa es tu barca pero hay otras barcas entonces cuando entré ahí me di cuenta lo que era una visitación espiritual en familia ella preguntó en un momento aquí en el escenario hace unos cuantos minutos atrás ¿cuántos de ustedes quisieran que la libertad que ustedes tienen en su familia o aquel conocido también la tenga es que si no entramos en lo profundo no le vamos a poder compartir de lo profundo entonces vamos a ser creyentes de piscina y el Señor hoy te dice no más yo te necesito que te des cuenta que te puse un ancla y que vas a entrar en lo profundo y que vas a estar listo para ir a lo profundo y que la situación va a cambiar porque estamos en tiempos determinantes cuando yo estaba en aquella sala y veía la visitación del Espíritu Santo familiar, veía a la hija mía. Y cuando la veía, dije, ellos nacieron en Israel. Y nunca la vi así. Nunca, nunca. Miren, qué lindo es ver cuando el Espíritu Santo visita a los tuyos. Yo puedo sentir el, 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 la felicidad de Pedro al ver la cantidad de peces. ¡Ay, ay, vengan, vengan, vengan! Cuando vi eso me di cuenta. 
lo que era y entonces el Señor cuando yo veía eso que ella estaba teniendo ahí su experiencia con el Señor el Señor me dice encontró su ancla <risas> y me dijo Ay, había otras barcas con él me doy vuelta miro para el pequeño y cuando lo veo aquel él me vuelve a decir encontró su ancla miren no me puedo explicar sentí como que aquellos cosas que nos ponen ahí de aire el buzo que se va al peso porque supimos presionar el botón para bajar el ancla en tiempo así que yo estoy aquí para decirte ya no más creyente de piscina está bien venir, empujar, impulsar no quiero decir que dejen de venir al servicio no me malinterpreten por favor no, lo que estoy diciendo es que tenemos que entender cuál es nuestro rol porque no le podemos cargar solamente a los que están en el escenario ellos pueden orar pueden doblar rodillas pueden ayunar, pueden proclamar pero el Señor te está diciendo tu barca los que están contigo en tu casa esos quiero alcanzar a esos necesito llegarles y cuando tú te das cuenta que finalmente te entra el temor y viene la tormenta y la situación se pone complicada porque tener el ancla no quiere decir que no va a haber tormentas pero tener el ancla quiere decir que vas a estar firme en medio de la tormenta y cuando te entre el temor cuando te entren los nervios y cuando la situación se ponga complicada y cuando digas ya no más recuérdate que Él está ahí en la barca contigo lo único que tienes que ir a hacer es Yeshua te toca controlar a ti ahora el asunto y saben qué es lo que va a hacer lo que Él sabe hacer nunca nos va a dejar en vergüenza Él se va a poner en pie y le va a decir a la tormenta silencio y al agua le va a decir cálmate porque yo estoy en esta barca yo estoy en esta barca así que si tú quieres presionar el botón del ancla ponte de pie Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob gracias Señor te damos gracias Señor te damos por este tiempo Señor gracias porque tú eres tú eres nuestro jefe, coronel, general, creador tú eres nuestro salvador, nuestro mesías nuestro rey de reyes, nuestro señor de señores tú eres señor el principio, el final tú eres el todo por sobre todo señor y hoy estamos aquí para decirte enséñame activar el ancla Señor Señor tú eres mi ancla quiero conocerte y ponerte firme adentro Señor enséñame a vivir en lo profundo para que otros Señor puedan ver y puedan percibir de dónde vengo Señor gracias gracias te damos adórele adórele al Señor no se distraiga